আসসালামু আলাইকুম দুই হাজার বাইশ সালে তোমরা যারা কৃষি উৎসব পদ্ধতি ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছো তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি আমার চ্যানেলে স্বাগতম ওয়েলকাম টু আওয়ার টেসিং জোন এই ভিডিওর মাধ্যমে তোমরা তোমাদের পরীক্ষার সম্পূর্ণ সমাধান জানতে পারবে অর্থাৎ তোমরা রসায়ন সম্পর্কে জানতে পারবে জানতে পারবে জীববিজ্ঞান সম্পর্কে পথবিজ্ঞান সম্পর্কে এবং ইংরেজি সর্বশেষ তোমাদের গণিতের আনসার সম্পূর্ণ এই ভিডিওর মাধ্যমে তোমরা জানতে পারবে প্রথমে আমরা স্যাট নাম্বারটা দেখি এটা হচ্ছে স্যাট নাম্বার সি যাদের স্যাট নাম্বার সি আছে তারা তো খুব সহজেই মিলে নিতে পারবে আর যারা বাকি সেট এর আছো আমি প্রশ্নগুলো পড়ে উত্তরগুলো বলে দিব যাতে তোমরা আনসারগুলো মিলে নিতে পারো প্রথমে যে প্রশ্নটি দেখো কোন অর্বিটালের ইলেকট্রনের ঘনত্ব সর্বাধিক সেটা হচ্ছে আনসার ওয়ান এস অর্থাৎ বি নাম্বারটা তারপর কোনটি অস্থিতিক তোমার স্থিতিশীল এখানে তোমার ডি থ্রি এস টু তারপর চাপ রাশে কোনটি দ্রাব্যতা হ্রাস পাবে সেটি হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড তারপর পিএচ ফোর এখানে একটা আয়ন আছে আয়নে কথটি ইলেকট্রন বিদ্যমান এখানে আনসার হবে আঠেরো তারপর নিচের কোন মোলটি ইলেকট্রন আসক্তি সবচেয়ে বেশি সেটা হচ্ছে ক্লোরিন তারপর হচ্ছে বেনজিনে সিগমা বন্ধন কয়টি এটির আনসার হবে বারো আর কোনটি এস পি থ্রি হাইড্রোজেনেশন বিদ্যমান এটির আনসার হবে এমনই আয়ন এইচ ফোর তারপর দেখুন নিচের কোনটি হাইড্রোজেন বন্ধনই আছে এটা হবে এন এস থ্রি তারপর বিশুদ্ধ পানির গণমাত্রা হলো বিশুদ্ধ পানির গণমাত্রা হলো তোমার ফাইভ ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ কোন গ্যাস জোড়াই ব্যাপন হার সমান সেটা হবে তোমার কার্বন ডাই অক্সাইড এবং এন টু ও এন টু ও হবে তোমার জোড়াই ব্যাপনের হার সমান তারপর দশ গ্রাম বিশুদ্ধ ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে উত্তপ্ত করলে এস টিভিতে কত লিটার কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হবে এটা আনসার হবে টু পয়েন্ট টু ফোর তারপর কোনটি জলীয় দ্রবণে অক্সাইড আয়ন প্রধান করে এখানে হবে এনএচ ফোর ও এইচ পানির জলে ডাব্লিউএইচও অনুমোদিত পিএচ এর মান কত সেটা হচ্ছে ছয় দশমিক পাঁচ থেকে অর্থাৎ সিক্স পয়েন্ট ফাইভ থেকে এইট পয়েন্ট ফাইভ কোনটি ইলেকট্রোফাইট এখানে হবে এল সি এল থ্রি কোনটি নিউক্লিয়োফাইট এস টু ও আর সবচেয়ে অস্থায়ী কার্বোখাইন না নিচের কোনটি এটির আনসার হবে তোমার ডি নাম্বারটা অর্থাৎ সি এস থ্রি আবার বন্ধন থাকবে ব্র্যাকেটের মধ্যে থ্রি থাকবে সি আর তোমার উপরে থাকবে ইনভার্স অর্থাৎ মাইনাস থাকবে আয়ন থাকবে নেগেটিভ আয়ন নিচের কোনটি সবচেয়ে শক্তিশালী অ্যাসিড এটার আনসার হবে সি এফ থ্রি সি ডাবল ও এইচ তারপর তোমার ফাইভ পারসেন্ট এন ও এইচ এর এম এল দ্রবণে কত গ্রাম এন ও এইচ থাকবে এটার আনসার হবে ফাইভ তারপর রক্তে গ্লোকোসের গণবাচ্ছা টু ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি এম হলে পিপিএম একত্রে মান কত হবে থ্রি সিক্সটি অর্থাৎ তিনশো ষাট হবে এটার আনসার তারপর ক্যাথোডে এক মোল হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হতে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে এটা হবে টু ফ্রাট অর্থাৎ টু এফ হবে আর মোলের তোমার এটা হচ্ছে ব্রহি ভ্রমণের নাম কি এটা হচ্ছে এপি ভ্রম আর এটার আনসার হবে বি নাম্বারটা তারপর কোন চক্রে সালাক সংশ্লেষণ দশাই বা এই দশমে হচ্ছে তোমার কোষ চক্রের অর্থাৎ কোষ চক্রের এখানে যে বায়িত সময়টা হচ্ছে তিরিশ পার্সেন্ট থেকে তোমার পঞ্চাশ পার্সেন্টের মধ্যে তারপর পাথায় গ্রাউন্ড টিস্যুকে কি বলে এটা হবে মেসোফিল আর বুট্টা কাণ্ডের বাস্কুলার বান্ডেলে কোনটি অনুপস্থিত এটা হবে তোমার ক্যাম্বিয়াম তারপর কোন আয়নটি শোষণ হার সবচেয়ে মন্তর এটা হবে সিএ দুইটা আয়ন থাকবে অর্থাৎ ডাবল প্লাস তারপর দেখো তোমাদের ছাব্বিশ নাম্বারটা কোন আলোতে পত্রন্ধের খোলা ত্বরান্বিত হয় এটা হবে নীল আর কোনটি এখানে একটা গুত্র আছে কোনো এখানে পিও এন ডাবল ই এন ই এই গুত্র একটা ফল এটা হচ্ছে ক্যারিও তোমাদের ক্যারিওলাইসিস তোমরা শুনেছ ক্যারিওলাইসিস আর এরপরে যেটি হচ্ছে কোনটি ট্রাই কার্বনিক জিল চক্র এটা হচ্ছে ক্র্যাফ চক্র আমি দুঃখিত প্রশ্নটা একটু ক্লিয়ার না যার কারণে প্রশ্নটা পড়তে একটু সমস্যা হচ্ছে তাও আমি চেষ্টা করছি তোমাদেরকে বুঝিয়ে বলার জন্য তারপর দেখো গ্লাইগ্লাইসিস ও চক্রের সংযোগকারী রাসায়নিক উৎপাদন কোনটি এটি হবে অ্যাসিটাইল অর্থাৎ সি এ সিও এ তারপর হচ্ছে নিষেক ক্রিয়া ছাড়া পুংগ্যামের থেকে ভ্রূণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে কি বলে এটা হবে অ্যান্ড্রোজেনেসিস তারপর দেখো তোমার ভ্রূণথলিতে একটি পুংগ্যামেট ও একটি ডিম্পাণু মিলংকে কি বলে এখানে হবে তোমার সিংঘেমি তারপর হচ্ছে তোমার সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রে নির্গত হাইড্রোজেন গ্রহণ কোনটি সেটা হচ্ছে এফএডি 
কোনটি ভাস্কুলার টিস্যু গঠন দিক থেকে দুর্বল সেটি হচ্ছে শাপলা আর তোমার এসপোরিফাইটেড উদ্ভিদে কোনটি মিউসিস ঘটে জনন মাতৃকোষ তারপর কোন উদ্ভিদ পুষ্প ট্রাইমের আর প্রকৃতির সেটি হচ্ছে ধান আর টিভেজের ফলে সৃষ্ট কোষগুলা কি বলা হয় সেটা হচ্ছে তোমার বাস ব্লাস্টোমিয়ার তারপর হচ্ছে রশ্মিময় পাখনাবিহীন মাছ নামে পরিচিত কোন পানি এটার আনসার হবে সি সি নাম্বারটা হবে অর্থাৎ এটা বৈজ্ঞানিক নাম এটা সি নাম্বারটা হবে এখানে দেখো আর আটত্রিশ নাম্বারটা দেখো বাংলাদেশের কোন নদীতে রুই মাছের প্রকৃতিক বজন হয় সেটা হচ্ছে হালধা তারপর হচ্ছে তোমার টায়োলিন নিঃসৃত হয় কোন অঙ্গ থেকে লালাগন্তি আর লাইট ল্যাকটোস ল্যাকটোস এনজাইম কোন ধরনের খাদ্য পরিপাক করে শতকরা মানব শরীরে সবচেয়ে বড় গন্তির নাম কি যকৃত আর নিচের কোনটি তোমার ভিলোরুবিন তৈরি করে সেটি হচ্ছে লোহিত রক্তকোষ তারপর নিচের কোনটি জ্যানোটাইপ সর্বাধিক সংখ্যক ক্যামেট তৈরি করবে সেটি হচ্ছে এ তারপর হচ্ছে ছোট হাতের স্মলে আর আর এবং ছোট হাতের স্মলার তারপর হচ্ছে তোমার রক্ত জমাট বাঁধার জন্য কোনটি প্রয়োজন হয় না সেটি হচ্ছে হরমোন আর সম্পূর্ণ চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট হৃৎপিণ্ড কোন পানিতে দেখা যায় সেটি হচ্ছে ক্রমির আর তোমার সমপ্রকটতার ক্রিয়া এফ টু জনুর ফিনোটাইপিক অনুপাত কথ সেটা হচ্ছে ওয়ান এস টু টু এস টু ওয়ান তারপর কৃত্রিম পেসমেকার ব্যাটারি তৈরি কিসের তৈরি সেটা হচ্ছে লিথিয়াম আর তোমার এটা হচ্ছে করোনার ধমনী কোথায় রক্ত সরবরাহ করে হৃৎপিণ্ডে কোথায় ইউরিয়া তৈরি হয় যকৃতে নিচের কোনটি তৈরির প্রক্রিয়া এরিথ্রোপাইসিস বলে সেটি হচ্ছে লোহিত রক্তকোষ তারপর এখন নম্বরটা দেখো আমি খুব ফাস্ট পড়ছি যাতে তোমাদের ভিডিওটা বড় না হয় এখানে দশ নিউটন মানের একটি কথা বলা আছে এবং একশো বিশ ডিগ্রি কোন দেওয়া আছে আর নব্বই ডিগ্রি কোনে অবস্থিত অজানা বলটিং মান জানতে চেয়েছে সেটা হচ্ছে ফাইভ নিউটন তারপর আরেকটি মোড়ত দেওয়া আছে তোমার একশো মিটার এখানে পাঁচ মিনিট সময়ের মধ্যে তোমার চারশো কেজি পানি উত্তোলন করতে হয় মোটরটির ক্ষমতাগত এটা হচ্ছে টু পয়েন্ট তোমার হর্স পাওয়ার অর্থাৎ হচ্ছে টু পয়েন্ট এইচপি তারপর বান্ন নাম্বার দেখো ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এখানে যে মধ্যবর্তী কোন সেটা হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি আরেকটা মান দিয়েছে তোমার পঞ্চাশ সেন্টিমিটার আর চল্লিশ বার দুলন হয় এখানের মধ্যে দুলন ষাট বার দুলন নিতে কত সময় লাগবে জানতে চেয়েছে এটা হচ্ছে আশি সেকেন্ড অর্থাৎ এরপরে পঞ্চান্ন নাম্বারটা একটা স্থির ছাপ আছে আর এখানে চাপও তামবাত্রার মূল বর্গ ব্যাগের অর্ধেক হবে অর্থাৎ কত হবে এটা হচ্ছে তোমার সিক্স অর্থাৎ তোমার সিক্সটি কাজের অভিকর্ষী একক কি এটা হচ্ছে কে জি এম অর্থাৎ কে জি মিটার এখানে দেখো তারপর একটি পাখা প্রতি মিনিটে তিরিশ বার ঘুরবে ঘুরছে এখানের মধ্যে কোনিক বেগ জানতে চেয়েছে সেটা কোনিক বেগ হবে এক নাম্বারটা অর্থাৎ পাই রেডিয়াস এখানে হবে পাই রেডিয়াস তারপর দেখো স্থির চাপে কোনো ক্যাশে তাপমাত্র ও আয়তন দেওয়া আছে এখানে যে জানতে চেয়েছে সেটা হচ্ছে আয়তনে কত গুণ হবে এই আনসারটা হচ্ছে এখানে আমি পরবর্তী কমেন্টে জানিয়ে দিব আর স্বাভাবিক তাপমাত্রা ও চাপে আর এর মান হচ্ছে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান আর তোমরা কোনো ভুল থাকলে অথবা কোনো প্রশ্ন না বসলে অবশ্যই কমেন্ট করবা আমি কমেন্টটা আবার তোমাদেরকে বুঝে দেওয়ার চেষ্টা করব আর এখানে দেখো রোহিক তল একটা কোন এক তরণের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে আর ইকাল টু এন ভাই এ আর নিচের কোন বর্গের আলোক তরঙ্গ বেশি সেটা হচ্ছে কমলা আর একটা একটা অঙ্ক দেওয়া আছে এখানে পরের সংখ্যাটি হবে কত অর্থাৎ তোমার নাইন এ এখানে তোমার থাকবে সিক্সটি তারপর বাইনারি নাম্বার দেওয়া আছে একটা বাইনারি নাম্বারের ডেসিমেল নাম্বারটা জানতে চেয়েছে এখানে হবে তেইশ তোমার ডেসিমেল অর্থাৎ দশ থাকবে তারপর হচ্ছে একটি গরিব সেকেন্ড দেওয়া আছে মিনিট ঘন্টায় এবং কোনিক ব্যাগের অনুপাত সেটা হচ্ছে সাতশো বিশ অর্থাৎ অনুপাত ষাট অনুপাত এক তারপর দেখো এন এগেন্সের এখানে ঘামা এর মান জানতে চেয়েছে এখানে হবে ওয়ান তারপর দেখো কোনো চক্রের অ্যান্ট্রোপির পরিবর্তন শূন্য আর এক কাপ পানির তাপমাত্রা এখানে দেওয়া হচ্ছে ফারেন হার্ড স্কেলে পরিবর্তন কত হবে সেটা জানতে চেয়েছে পরবর্তী আমি কমেন্টে জানিয়ে দিব আর দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পাল্লা কথ এখানে হচ্ছে সেভেন থেকে ফোর অর্থাৎ সেভেন থেকে ফোর ইন্টু টেন বা সেভেন এম তারপর এক আলোক বয়সে সমান কথ এটার আনসারও পরবর্তী জানা আছে এখানে যা যা দেখায়নি সেগুলো পরবর্তীতে জানানো হবে এবার ইংরেজিটা দেখুন নেভার পুট অফ এখানে হবে নেভার পুট অফ স্টিল টু মোর্ডো হোয়াট ইউ ক্যান ডু টুডে এখানে পুট অফ হবে তারপর দেখো একটা অ্যানোনিম জানতে চেয়েছে এটার অ্যানোনিমটা হবে মাইগ্রেন্ট এটার অ্যানোনিম হবে নেগেটিভ আর একটা ইডিয়াম দিয়েছে লেট থিং স্লাইট মিনস এখানে হবে ইগনোর 
তারপর এখানে হি হেডস এখানে টু বি হবে টু বি কিপড এখানে লাস্টেরটা হবে ওয়েটিং আই কাম হিয়ার আফটার দ্য রেন এখানে হবে হ্যাড অ্যাস্টোপেট তারপর একটা সিনোনিম জানতে চেয়েছে বিচ্ছাল এখানে সিনোনিমটা হবে ফিগ্রিল তারপর হচ্ছে উই নিড টু রো মোর টু এখানে হবে মেক আপ ফর মেক আপ ফর দ্য পোর ফর এখানে হবে ফ্লট ভিটামিনস এখানে দেখো এর পরবর্তীতে ইউ মাস্ট এখানে ইউ মাস্টের পরবর্তী হবে হ্যাপ হিয়ার্ড তারপর দ্য ওয়ার্ড এখানে ডিসক্রিপশানের এখানে ডিসক্রিপশানের মধ্যে এটা হবে নাউন আমি আবারও বলছি দুঃখিত প্রশ্নটা যেহেতু ক্লিয়ার না একটু পড়তে সমস্যা হচ্ছে যার কারণে দুঃখিত তবু আমি চেষ্টা করছি তোমাদেরকে বুঝিয়ে বলার জন্য এখানে একটা স্পেলিং দেওয়া আছে স্পেলিং এর আনসারটা হবে ডি বি নাম্বারটা অর্থাৎ ডি ই পি আর আই সি আই এ টি আই ও এনশন এখানে অর্থাৎ ইনকারেক্ট স্পেলিং তারপরে এবার লাস্ট পয়েন্ট আমাদের গণিতের মধ্যে আছে এক্স মাইনাস রুট থ্রি ওয়াই এখানে সেভেন হলে সরল লেখার ঢাল হবে সি নাম্বারটা অর্থাৎ ওয়ান বাই রুট থ্রি আর একটা মান আছে এখানে সরল লেখার দুটি মধ্যবর্তী কোন জানতে চেয়েছে এটা হবে নাইন বাই এট একক তারপর একটা আমাদের ক্যালকুলাসের মধ্যে দেখো এখানে ডি ডিভাইড বাই এখানে ডিফারেনশিয়েট করতে বলা হয়েছে এটা হবে টেন এক্স লক টেন লক ই টেন হবে তারপর ওয়াই ইকুয়াল টু ই ইনভার্স ওয়ান হলে ওয়াই এস এর মান জানতে চেয়েছে এটা নাম্বার হবে এ নাম্বারটা অর্থাৎ এখানে ই ইনভার্স ওয়ান হবে সম্ভবত আর এক্স এর কোন মানের জন্য এখানে একটা মান দিয়েছে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স এর বক্ররেখার ডাল শূন্য হবে সেটা হচ্ছে প্লাস মাইনাস ওয়ান আর এখানে তোমার টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স প্লাস টু এর ন্যূনতম মান কত এটা হবে ফিফটিন বাই সম্ভবত এইট ফিফটিন বাই এইট আর এখানে একটা তোমার আরেকটা ডিফারেন্সিয়েট দিয়েছে এটা হবে মাইনাস ওয়ান বাই এ কস এন এক্স প্লাস সি তারপর আরেকটা আছে ফোর এক্স থ্রি ডি এক্স এখানে ডিডি এক্স করলে আমরা পাই এখানে এইটি ওয়ান তারপর হচ্ছে এফ এক্স প্লাস টু ওয়াই মাইনাস এইট প্লাস জিরো এর এটার আনসার আমি পরবর্তী কমেন্টে দিয়ে দেব তারপর হচ্ছে আরেকটা আছে ইনভার্স এক্স ডি এক্সের মান এখানে হবে মাইনাস ওয়ান বাই ই প্লাস ওয়ান তারপর আরেকটা মান আছে কট কটের সাইন ইনভার্স ওয়ান বাই হাফ এখানে মধ্যে আনসার হবে রুট থ্রি আরেকটা তোমার মান হচ্ছে সাইন কট ইনভার্স ওয়ান আর হচ্ছে টেন কস ইনভার্স ওয়ান থ্রি বাই ফাইভ এর মান কত এটা হবে থ্রি বাই ফাইভ তারপর কস সিতা প্লাস কট তিতা এখন টু রুট থ্রি হলে তিতার মান হচ্ছে তোমার ফাইভ বাই থ্রি এখানে কে এর মান এত হলে অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার প্লাস কে এক্স প্লাস ওয়ান হলে এখানে সমীকরণের জটিল সংখ্যা হবে মাইনাস টু তারপর কে তারপর হচ্ছে টু অর্থাৎ তোমার সি নাম্বার আনসার হবে আর একটা আনস তোমার দিয়েছে ওয়াই ইকুয়াল টু টু এক্স প্লাস সি আরেকটা লেখা দিয়েছে এবং উপবৃত্ত স্পর্শক সি এর মান জানতে চেয়েছে রুট নাইনটিন হবে তারপর দেখো এখানে এ বি সি ত্রিভুজে শীর্ষবিন্দু আছে টু টু পি আর এখানে বর্গামী কেন্দ্র যে পি এর মান জানতে চেয়েছে সেটার আনসার হবে টু আর একটা রুট থ্রি পাই বাই থ্রি আছে এখানে কার্তেশীয় স্থানাঙ্ক হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু এবং থ্রি বাই টু একটা বৃত্তের কেন্দ্র দেওয়া আছে ফোর থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস নাইন এবং বৃত্তটিকে বৃত্ত বহি স্পর্শ করে বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত এটা আনসার পরবর্তী দিচ্ছি আর একটা হচ্ছে থ্রি এন ও ফাইভ এন মানের বল দুটি পরস্পর লম্ব এদের লব্ধি মান জানতে চেয়েছি সেটা হবে রুট থ্রি তোমার রুট থার্টি ফোর এন এছাড়া তোমাদের সমাধান আমি খুব দ্রুত পড়েছি আর তাছাড়া অনেকটা প্রশ্ন ক্লিয়ার ছিল না যার কারণে অনেক প্রশ্ন বুঝতে পারেনি কোনো কিছু ভুল থাকলে অথবা কোনো মিস্টেক পেলে তোমরা কমেন্ট করবে আমি কমেন্টে ঠিক করে দেওয়ার চেষ্টা করবো ধন্যবাদ সবাই আসসালামু আলাইকুম